Coa cabeza baixa, o xeón yo dobrado e a ollada perdida. Así remataron os xogadores do Deportivo Beo Derby contra o Lugo, que os deixa contra as cordas. A un paso do descenso, malia que Tito Ramallo non tire ainda a toalla. É unha obligación, vale? Entón, o equipo todavía creo que pode facer algo, ten que seguir peleixando. Son xente moi xoven que teñen que aprender destas circunstancias e o máis importante é que se cais levantarte outra vez e polo menos volver a estar para peleixar. Todo se lle virou de costas o filial branco azul. O Lugo, que chegaba virtualmente salvado, foi mellor e non tardou tres minutos en comezar a recoller froitos. Un golazo de Xaime Noguerol de fermosa vaselina. Un gran gol e unha puñada no corazón dos locais, que, sen embargo, recompuxeron a figura e empataron no 20, nunha xogada de picardía de Iván Pérez, que Juanan empurrou a rede adversaria. Pero que o sino do Fabril era bogar contra a corrente quedou ben claro os 41 minutos, cando o Lugo volveu deixar constancia da calidade en outra combinación entre o chino Losada e Rubén Durán, para que este, de cabeza, fixese unha dous diante dunha defensa branda de máis. Sin embargo, o Deportivo tardou só tres minutos en se repoñer por segunda vez. Foi xa no engadido da primeira parte, despois dun gran lanzamento de falta de Iván Pérez que sacou Biuski da escuadra. Na saída do córner, Soane levou de novo a esperanza a bancada local con a cabezada impecable. A segunda metade prometía partido novo. Pero como sucede no circo, o máis difícil ainda lles chegaría aos coruñeses aos oito minutos da segunda. Noguerol volveu sacar petróleo da pasividade defensiva local, nun rexeite do porteiro Manu e asestou o terceiro golpe. Demasiados para un rival frágil e sobrado de inocencia. De aquí ao final, pouco máis que a fogueteo. O Lugo non tivo problemas para frear a un rival impreciso, que se ve cada vez máis preto da terceira división. Tremendamente negativo para o Depor, pero nos somos o Lugo, tiñamos a obligación de intentar ganar tres puntos, porque temos cousas todavía polas que xogar neste campeonato, hai unha situación que nos permite pelear todavía pola Copa do Rei. O técnico do Lugo prometeu ao menos que o seu equipo xogará coa mesma intensidade nos últimos compromisos, nos que se enfronta a rivais directos dun Fabril que queda na Ubi, a seis puntos da salvación con só nove por xogar.